ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കോട്ടപ്പാറ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറ് കാലോടെ ഇവിടെ എത്തി കോട്ടപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ വണ്ണപ്പുറം ടൗണിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നല്ല കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കോട്ടപ്പാറ ഹിൽ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ടാവും ഈ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാനിതുപോലെ ഇവിടെ വരാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നില്ല പിക്കൊല്ലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ആറ് കാലിലും ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പലരും ദൂരദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചിലർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് അവിടെ നിന്ന് വരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ ഇവിടെ ലോഡ്ജിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രി എത്തി ലോഡ്ജിലൊക്കെ താമസിച്ച് വെളുപ്പിനിങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ രാത്രി ഫുള്ള് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വെളുപ്പിനിവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നമ്മളൊരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ നല്ല മേഘങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയ ലോകം ഇതിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വ്യൂ കിട്ടണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലും നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ഫുള്ള് വേഗം വന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചില മലകളുടെ തുമ്പ് മാത്രം കൊടുമുടി മാത്രം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കാം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു അധികം തിരക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ടിങ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അപ്പം മേഘങ്ങളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് അപ്പോൾ വെളുപ്പിന് വന്നാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ മേഘങ്ങൾ പോവും പിന്നെ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ വരിക ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇളം തണുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മേഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയും ഒരു മാസ്മരിക സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലുള്ളൊരു സീനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് തലേ ദിവസം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടുക അതായത് ഈ മേഘങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മോയ്സ്ചർ വേണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് ഈർപ്പം അപ്പോൾ അത് തലേ ദിവസം മഴ പെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ അതായത് തലേ ദിവസം വൈകിട്ടൊന്നും ഇവിടെ വന്നു നോക്കി അപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കടയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാളെ വന്ന് നോക്കും നാളെ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുത്ത് വെളുപ്പിന് തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ രാവിലെ എൻ്റെ വൈഫ് ഇത് എവിടെ പോകുകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്താണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനങ്ങ് വരുന്നില്ല എന്ന്
അപ്പൊ ഇവിടെ പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലും കുറച്ച് കേ റോഡിലേക്ക് കയറ്റിയൊക്കെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം എന്താണോ പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അപ്പത്ത് മാറിയൊക്കെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ വരാം പിന്നെ ഈ ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ അല്ല ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ സീസണിലാണ് മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മേഘങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡ്രൈ സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം നടക്കണ്ട അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ ഇവിടെ എത്താം പിന്നെ വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വണ്ടിക്ക് വരണം അത് കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തം വണ്ടിക്ക് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുള്ളരിങ്ങാട് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സ്വന്തം വണ്ടിക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം